sebelum ini kita telah pun bincangkan tentang dua syarat penerimaan ibadah tetapi untuk kali ini kita akan kupas pula tentang mengapa nikmat ibadah itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesannya kepada kita. Baiklah, untuk kita faham lebih lanjut tentang ibadah ni, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan ibadah itu sendiri. Jadi kita lihatlah dalam Dewan Bahasa dan Pustaka dia mengatakan ibadah itu ialah bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita berbakti kepada Allah? Kita lakukan suruhannya, contohnya solat, puasa, zakat, haji, sedekah baca Quran dan sebagainya itu adalah bakti kita kepada Allah Subhanahu taala sebagai hamba kepadanya. Jadi tak semestinya kita beribadah kita terus dapat pahala macam tu saja tak kadang kala ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Bila kita rasa nikmat ibadah itu tidak ada. Bermaksudnya Allah telah tarik nikmat ibadah itu daripada kita sehingga kita tidak merasakan kesan ibadah itu kesan itu kita boleh rasa dan kita dapat lihat dengan tingkah laku kita dan juga mungkin rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tapi mengapa kadang-kadang kita tak dapat langsung kesan asal nikmat ibadah tersebut pertama sekali perkara yang boleh merosakkan nikmat ibadah tersebut yang membuat ibadah dicabut oleh Allah ialah sifat riak wujud dan takbur yang ada pada diri kita contoh kita solat macam ni bila sorang-sorang tapi bila depan orang kita tegakkan badan ataupun kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim tapi kalau depan orang Bismillahirrahmanirrahim oh sedap yang kedua ialah kita ungkit semula apa yang kita telah lakukan contoh kita bagi sedekah kepada seseorang itu dan mungkin dalam RM50. Lepas tu tiba-tiba esok hari, eh bukan dah bagi ke RM50 dekat kau. Jadi hilanglah nikmat ibadah kat situ kalau kita dah ungkit dekat orang yang kita dah bagi RM50. Dan yang ketiga, ha, ini benda yang paling penting lah. Mungkin sebab maksiat yang kita lakukan secara berterusan. Sama ada maksiat tu kita buat ataupun secara tidak langsung kita tak buat tapi terbuat. Mungkin antaranya ialah maksiat mata Kita tengok movie, kita tengok anime, music video Korea ke Yang ada perempuan yang tidak menutup aurat Itu pun sudah dikira sebagai zina mata ya? Itu maksiat yang berlaku kita pun tak sedar kita buat Sebab itulah kita kena berhati-hati Dengan mata itu, dia menjaga, mengawal nikmat ibadah itu sendiri jadi ingatlah kita tentang syarat penerimaan ibadah itu tadi Kita kena ada sifat ikhlas Sifat ikhlas itulah sebenarnya menjadi tiang kepada ibadah kita Jadi baiklah kita sama-sama lihat semula amalan kita Dan berusaha untuk mendapatkan semula nikmat ibadah tersebut Dan berusaha untuk menjauhkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan nikmat ibadah tersebut